gardens. Florence is full of breathtaking gardens, and one of the most beautiful ones is the... Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal a gente reage e aprende sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo a gente vai reagir a 10 coisas para se fazer em Florença, na Itália. Então pedimos que por favor você considere se inscrever, ative as notificações e também deixe mais sugestões aqui embaixo nos comentários. E agora vamos para a reação. In this video, we'll cover the top 10 things to do in Florence, the birthplace of European Renaissance, medieval trade and financial center, and home to world's first gelato, Florence is a paradise for history buffs. We want to thank Septix, a number one choice for travel adapters on Amazon, for sponsoring this video. Here are our top 10 picks. Number 10. Ponte Vecchia. Ponte Vecchia, a bridge featuring an entire Lindo. medieval street, stretches over the Arno River and is the oldest stone bridge in Europe, built in 1333. At first, the bridge was used by farmers, butchers and tanners who occupied the shops along the bridge. Today, you will mainly find the jewelers and souvenir sellers. Ponte Vecchio is a romantic spot for both locals and tourists. On the top of Ponte Vecchio runs the Vasari Corridor, a secret Meu passageway Deus, connecting the insana. town hall to the Palazzo Pitti. The corridor was built by the Medici family, the famous family who ruled Florence and supported many of the artists who were active in the city. Number 9. Piazza della Signoria One of the most prominent squares in Florence, Piazza della Signoria, is located at what was considered wow. the political heart of Florence. The square was the site of many historical events and houses several prominent buildings and sculptures. Many events take place on Piazza della Signoria. Here's what you shouldn't miss when you're there. Palazzo della Signoria, Palazzo Vecchio, the city's historic seat of the city government. During its long history, the palace was also known under several different names, like Palazzo del Popolo, Palazzo Ducale, and Palazzo dei Priori. Meu Deus, mas é impressionante porque você observa cada detalhe que foi mantido né, durante séculos, mas é, com a forma como tudo está muito bem preservado. E é cada detalhe, é uma arquitetura tão rica, tão rica. Sim, isso realmente é algo impressionante. A, pres a preservação desses lugares antigos e históricos realmente é incrível. E é um lugar muito bonito e é muito interessante a gente perceber e antigamente já havia uma construção arquitetônica muito ousada. Sim. Fontana del Nettuno, a fountain with a statue of Duke Cosimo I at its center. The fountain was created to celebrate the maritime é ambitions incrível. of the Medici family. Loggia dei Lanzi, an open-air gallery that features several prominent sculptures. Number 8. San Lorenzo Market and Mercato Centrale. Here's where you'll find everything from a variety of authentic Italian and Florentine food, souvenirs, pottery, clothing and other products. Florence is known for its leather production since ancient times. At San Lorenzo Market you will find leather bags, belts, wallets, jackets and other leather products. The outdoor part of the San Lorenzo Market surrounding the Mercato Centrale building contains hundreds of stalls that run along several streets. To get a wow. better deal, you can even try bargaining. Mercato Centrale is the indoor part of the market, opened in 2014. It is set in a beautiful iron and glass architecture from 1874. Explore all of its several Nossa, levels that offer everything fresco, from né? local specialties to pizzerias. Number 7. Uffizi Gallery. Uffizi Gallery is one of the most important and one of the most visited art museums in the world. The gallery is open to the public since the 16th century. What started as a place for legal and administrative offices now houses a vast collection of works of art. Before the museum, the works of art came from private collections of the Medici and were only shown to select guests. Uffizi offers the world's most extensive Renaissance art collection. The gallery is known for its collection of sculptures and paintings ranging from the wow. middle ages wow. to present. However, you can also admire the art displays of architecture, prints and drawings, books and archives. At Se há algo que existe na Itália, 
estão esses lugares incríveis que tem que a gente consegue ver as obras é incrível realmente incrível é, é, são muitas coisas históricas ali e, e, e cada detalhe do que tem ali fala muito sobre a história do próprio país mas também a, a arte que, que, que existe é, é, as exposições de arte que tem lá é incrível é verdade, isso sempre me deixa impressionada porque eu acho uma coisa muito linda a forma como os europeus é, admiram a arte. Sim. Você vê que em muitos países tem muitos museus e eles realmente gostam de arte e apreciam isso. E isso é uma coisa muito bonita porque mostra também a qualidade de educação deles, né? Então é uma coisa fascinante observar isso. Of Fitzy, you'll be able to admire the works of Botticelli and his famous painting The Birth of Venus, paintings by Leonardo da Vinci, Michelangelo, etc. There are other important and interesting museums in Florence worth exploring. É Check out our travel guide é for fascinante. more suggestions. By the way, our travel guide is a mobile-friendly PDF document that covers the top 20 things to do in Florence, including maps, links, opening hours, and other information. Number 6. Gelada. Gelada is one of the most popular sweets in the world, but the ice cream that we know and love today was invented wow, during the Italian Renaissance in Florence. At the court of Catherine de' Medici in Florence, an alchemist working for the Medici family was supposed to be the first person who created a gelato with fior di latte flavor. There are many famous historic gelato places where you can taste this delicious dessert, such as Vivoli. Check out our travel guide for more suggestions. Number 5. Hospital of Innocents A children's orphanage built in the 14th awesome. century, the Hospital of the Innocents is an example of early Italian Renaissance architecture and is considered an architectural wonder in Europe's oldest founding hospital. Hospital of the Innocents is Italy's oldest public institution used as a shelter for orphaned children and continues to offer services to protect children today. The hospital houses a museum displaying the history of the building and the lives of the children who live there. You can even explore the records Mas of all the children who live there hospital. in the museum's historical archive. Don't miss the beautiful de Piazza della Santissima Annunziata in front of the museum. In todo lugar é espalhado pela cidade é, museus, obras grandes obras, grandes artistas, grandes nomes na arte que, que transformaram o, o mundo através de tudo que eles fizeram incrível eu, eu tô impressionado eu, eu fico sem palavras de ver o, o, tudo isso é, me pressiona porque a Itália parece um país que é, transborda arte. Cada lugar, cada cidade é uma verdadeira obra-prima, porque são lugares belíssimos. A impressão que a gente fica é que a cada esquina a gente vai encontrar algum tipo de museu. Sim! Number 4. The Walls of Florence and the Gates to the City The impressive city walls of Florence, which protected the city from the intrusions, have been rebuilt several times throughout history. Only a few parts of the wall remain wow. intact today, and some of those that survived are the gates of the city. Caramba. The San Nicolò Gate is the only gate that maintained its original height from when it was built in 1324. Walk along the walls of Florence and imagine what life was like in the old days. Much of these structures hold a lot of history as they are the sites of historical events. In the 16th century, fortifications became necessary for the defense of the city. One of the most beautiful ones is the Fortress of Belvedere. Number three, eu olho para essas Basilica coisas e automaticamente eu sou transportada para o passado, porque, meu Deus, é incrível como tudo está muito bem preservado. Isso me impressiona muito. Realmente é a dedicação que eles têm de, de manter ao longo dos, on, dos anos a existência desses lugares preservados é algo que a gente admira muito. Sim. San Lorenzo. The city's cathedral for 300 years, but the oldest church in the city, was consecrated in the year 393. Basilica wow, di San Lorenzo is located antigo. at the city's main market district, belonging to the San Lorenzo complex. The complex includes a museum and an underground crypt where you'll find the tomb of Cosimo di Medici and the artist Donatello. Don't miss the Medici Chapel and the Laurentian Medici Library. Number 2. Boboli Gardens. 
Florence is full of breathtaking gardens, but one of the most beautiful ones is the Boboli Gardens. The garden is located behind the Pitti Palace, the chief residence of the rulers of Florence. The famous garden was owned by the Medici family and heralded as an example of green architecture. Its structural design had a significant influence on other courts. Walk around the gardens and explore greenery, beautiful fountains, impressive statues and much more. The gardens are part of UNESCO World Heritage Sites and usually get over 1 million visitors per year. Don't miss the Puntalenti Grotto, a fairy tale like wow. cave. There are many other impressive gardens in Florence. Check out our travel guide for more suggestions. Nossa, Number one, incrível. Piazza del Duomo. Considered to be the religious center of the city, Piazza del Duomo is one of the sites that you just can't miss when you're in Florence. The square houses the city's <gasps> cathedral, Basilica of Santa Maria del Fiore, completed in 1436, known as Duomo. It features a beautiful marble exterior and an impressive and largest masonry dome in the world. Giotto's Campanile offers a panoramic view of the it's city. Below the cathedral is bonito. the crypt of Santa Reparata. And across the cathedral is the baptistry of St. John with a Byzantine mosaic depicting the Last Judgment. There are tons of other amazing okay. things to do in Florence. É sempre impressionante e sempre muito agradável ver a Itália porque que país bonito. É incrível, é incrível. Hoje eu entendo porque é um lugar que muito se fala, né? Porque realmente o que eles têm lá é magnífico, parece outro mundo, é perfeito. A natureza, a arquitetura, é, todos os lugares, tudo que você pode fazer realmente é um lugar fantástico. E outra coisa que eu quero mencionar aqui, que ficou muito claro, três, três observações muito interessantes sobre a Florença. Primeiro é o fator arquitetônico, as construções são realmente incríveis, é algo maravilhoso de se ver. É, é realmente é, é exuberante a beleza dessas edificações. A segunda coisa muito interessante é, é, são os museus, as exposições de artes históricas incríveis. A cada esquina parece que a gente vai se deparar com alguma grande arte, obra de arte. E terceiro, as construções das igrejas e templos religiosos, que não deixa de ser também uma grande obra de arte. Então, a cidade inteira, ela... Respira 24 horas é, toda essa atmosfera. Isso é incrível, porque é algo histórico e, e muito bonito. Sem dúvida, deve ser maravilhoso passear e morar lá, né? Mas essa foi a reação desse vídeo. Então, se você gostou, aproveita para fazer mais sugestões. Aproveita também para se inscrever, ativar as notificações e deixa suas sugestões aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E a gente se vê na próxima reação. Tchau! Tchau.